ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நீங்க உங்களுடைய பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப தீவிரமா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போகுது குறிப்பா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த டெரிவேஷன்ஸ் பார்த்தாவே கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போறோம் வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூல இது ரொம்ப முக்கியமான குரூஷியல் டைம் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் முன்னாடியே இந்த வீடியோவை வந்து உங்களுக்காக நான் போஸ்ட் பண்றேன் ஸோ இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்றதான் என்னுடைய ஆசை இதுல நான் என்ன முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் இருக்கு அப்படின்றத ஒவ்வொரு சாப்டரா நான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போறேன் தயவு செஞ்சு அதை நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமானது இது எல்லாம் தாண்டி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எப்படி படிக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல நிறைய பேர் ஹரிபரி டூ அவர்ஸ் த்ரீ அவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கண்டினியூஸா படிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய மைண்ட்ல எதுவுமே ஏறாது ஒரு கைண்ட் அட்வைஸ் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல நம்மளுடைய பிரெயின் ஒரு விஷயத்துல வந்து முழுமையா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது அதனால ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் படிங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுங்க மறுபடியும் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மறுபடியும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரேக் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஸ்லாட் பண்ணிட்டு லாங் பிரேக் ஒரு ஒன் அவர் டூ அவர்ஸ் பிரேக் எடுத்துட்டு மறுபடியும் யூ கேன் ஃபாலோ தீஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாகவே படிக்க ஆரம்பிச்சுடுவீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது அந்த பட பதட்டத்தோட படிக்காமல் ரிலாக்ஸ்டு ஸ்டேஜில் படிக்கலாம் இதுக்கு பேர் பொமோடோரோ டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாங் டேர்முக்கு இது வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் ஸ்டடி டெக்னிக் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன அழகான ஒரு கோட்ஸோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் த பெஸ்ட் வே டு ப்ரெடிக்ட் த ஃபியூச்சர் இஸ் டு கிரியேட் இட் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறது இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் ஆனா அந்த ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பிரசன்ட் மூமெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றது தான் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவான ஒரு விளக்கம் ரொம்ப அழகாகவும் கொடுத்துருக்கு த பெஸ்ட் வே டு ப்ரிடிக்ட் த ஃபியூச்சர் இஸ் டு கிரியேட் இட் ஸோ நீங்க இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறீங்களோ அதுதான் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் இருக்க போகுதுன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது என்ன சார் எடுத்ததும் இவ்வளவா இல்ல இதுல என்னன்றத நான் சொல்றேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இது சாப்டர் ஒன் ஸோ சாப்டர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் தான் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே ஸோ இதில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேல்குலேட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு அண்ட் டைபோல் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சியல் லைன் இது வந்து ஒரு செப்பரேட் ஃபைவ் மார்க் அடுத்து ஈக்குவட்டோரியல் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சாப்டரை எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்றதுனால யாருமே பெரும்பாலும் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ ஆக்சியல் லைன் ஈக்குவட்டோரியல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரோஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்பெக்ட் கூட பண்ணலாம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு அடுத்து ஆப்டைன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டூ டு இன்ஃபினிட்லி லாங் ஸ்ட்ரைட் சார்ஜ்டு ஒயர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் இன்ஃபினிட் பிளேன் ஷீட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லா இல்லையா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ்லால வரக்கூடிய கேள்விகள் ஒன்று வந்து ஒரு லாங் ஒயர் அப்புறம் பிளேன் ஷீட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்க மாட்டாங்க இது ரெண்டுமே த்ரீ மார்க் தான் சோ அதனால இங்க எழுதிருக்கேன் சரியா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த பேலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் இது எல்லாமே சிக்ஸ் அண்ட் செவன் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தான் எய்த் ஆக்சுவலா வந்து இது கொஸ்டின் இது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தான் இது ஃபைவ் மார்க் கிடையாது நமக்கு ஃபைவ் மார்க் ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் இருக்கு இருக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்ஸ் இப்ப நான் தள்ளி போயிட்டு நீங்க வந்து தாராளமா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் குட் 
வந்து chapter 2 மா சரிங்களா chapter 2 so chapter 2 ல பாத்தீங்கன்னா chapter 2 ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் அப்படினு இருக்கு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபைம் இருக்கு இந்த chapter லயே மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ஆப்டைன் இட்ஸ் ஜெனரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ் ல இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைம் இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ செல் யூசிங் வோல்ட் மீட்டர் मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் இதுவும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல இருக்க கூடிய எந்த கேள்வியுமே ஸ்கிப் பண்ண கூடாது ஏனா கம்பல்சரி இந்த சாப்டர்ல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் நம்மளுடைய பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வந்திரும் இந்த சாப்டர் ரொம்ப சின்னது அப்படின்றதுனால நீங்க அத ரொம்ப ஈஸியாவே படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்ப இந்த சாப்டர் 2 ல எல்லா ஃபைவ் மார்க்கும் படிச்சிருங்க கைண்ட் அட்வைஸ் சரியா So, determination of internal resistance of a cell using voltmeter is a very important fire mark and the microscopic model is a very important fire mark. Third, obtain the conditions for the Wheatstone Bridge is a very important fire mark. And the determination of unknown resistance using a meter bridge. Maybe we have two mark, sorry, two mark, no, three mark, we have to say principles of the meter bridge. பிரின்சிபல்ஸ் நமக்கு வந்து கேட்கலாம் இல்லையா அப்படி இல்லனா இந்த ஆன்சர் நமக்கு வந்து 5 மார்க்ல கேட்கலாம் ஆ ரேர் தான் ரேரான क्वेश्चन தான் ஆனா ரொம்ப ரேர் அப்படினு சொல்ல முடியாது தே ஆஸ்ட் சம் டைம்ஸ் ஏனா இது பிராக்டிகல் பார்ட் அப்படின்றதனால நம்ம இந்த கேள்விகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிச்சுக்கலாம் how the emf of the two cells are compared using potentiometer இது வந்து 5 மார்க் தான் ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிராக்டிகல் பார்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஆன்சர்ஸ் So, in the answers, all the drivers and just skip one and you can learn. No. Right. This is chapter 3. Ma. Chapter 3. So, chapter 3 is the first relations of the magnetic induction of a point due to an infinitely long straight conductor carrying current. One is the first time we have to do the approach to the pattern. So, in the first time we have to choose the point, we have to choose the point. That's why I have to give a detailed explanation. அதிகபட்சமான அதிகபட்சமான வாய்ப்புகள் த்ரீ மார்க்ல டிஸ்கஸ் த சைக்ளோட்ரான் கான்செப்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் சைக்ளோட்ரான் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதனுடைய பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன யூசஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் இதுக்கு லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது கண்டிப்பாக எழுதி ஆகணும் ஒரு மார்க் அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபல் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் மூவிங் காயில் கேல்மெட் இது வந்து உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரேர் கொஸ்டின் தான் ரேர் கொஸ்டின் தான் சரியா கொஞ்சம் அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரின்சிபல்ஸ் நீங்க படிச்சுக்கோங்க டூ மார்க்ல கேட்கலாம் கேல்குலேட் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் த லாங் சாலினட் யூசிங் ஆம்பியர் சர்க்கியூட் எல்லாம் இது சம்டைம்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கலாம் ஆனா இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா நான் சொல்லுவேன் சாப்டர் ஃபோர் மா சாப்டர் ஃபோர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய சாப்டர் உங்களுக்கே தெரியும் அது ரெண்டு பார்ட்ல நமக்கு பிரிச்சிருப்பாங்க எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் ஏகப்பட்ட ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கு அதுல ரொம்ப ஹைலைட்டான ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து இப்ப நம்ம இண்டிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்க முதல்ல வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஓகேவா ஸோ ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிருப்பீங்க இப்போ நான் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கை மட்டும் நான் டிஸ்கஸ் பண்றேன் அதுக்காக மற்ற ஆன்சர்ஸ் படிக்க வேணாமான்னு கேட்க வேண்டாம் இதுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியத்துவம் கொடுங்க பெரும்பாலும் இதுல இருந்தே வந்துடலாம் பட் இருந்தாலும் சொல்றேன் இதுவும் 
அடுத்து ஆபிள் இண்டியூஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ஏரியா இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அடுத்து உங்களுக்கே தெரியும் நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னு இந்த ஏசி ஜெனரேட்டர் சொல்லவா வேணும் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அண்ட் ஹவ் ஆர் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் த்ரீ ஃபேஸ் ஏசி ஜெனரேட்டர் வந்து த்ரீ மார்க் கான்செப்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஷோ த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் தீஸ் த்ரீ இஎம்எஸ் அடுத்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் எனர்ஜி லாசஸ் இன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரீ மார்க்ல தான் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்ல கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் வந்து நான் த்ரீ மார்க்கையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் மார்க்கையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட பத்து கேள்வி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பதற வேண்டாம் அதில் த்ரீ மார்க்கும் இருக்குன்றது தான் ஒன்று பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதாவது எட்டு கேள்வியில் பார்த்துருக்கோம் எட்டாவது கேள்வியில் இருக்கும் அதில் நாலு ஃபைவ் மார்க்கு நாலு த்ரீ மார்க்கு எல்லாமே ஃபைவ் மார்க்கு இல்லை சரி நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் டெரிவ் எக்ஸ்பிரன்ஸ் ஃபார் த ஆர்எல்சி சீரீஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் தானா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் பத்தாவது கேள்வி கொஞ்சம் மறைஞ்சிருக்கு அது என்னன்னா டோட்டல் எனர்ஜி கேள்வியில நமக்கு எத்தனை இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்கு சோ இந்த ஆறு ஃபைவ் மார்க் தயவு செஞ்சு நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து சேஃபா ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது வந்து சாப்டர் ஃபைவ் ஸோ சாப்டர் ஃபைவ் கூட பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி எல்லா ஆன்சர்ஸும் படிக்கிறது தான் அட்வைசபிள் ஏன்னா இதுவும் சின்ன சாப்டர் சாப்டர் டூவை விட சாப்டர் ஃபைவ் ரொம்பவே சின்னது கம்பல்சரி இதுல இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் அப்போ எல்லா கேள்வியும் படிக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் சரி அந்த வகையில் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்றது ரெண்டு விதமான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ரொம்ப டீட்டெயில்டான எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமெனடிக் இண்டக்ஷன் இது வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்லயும் அதிகபட்சமா கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா ஃபைவ் மார்க்கை விட த்ரீ மார்க்ல தான் அதிக அதிகமா நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ தேர்ட் ஒன் ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் டிஸ்கஸ் பிரீஃப்லி த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்டட் பை ஹேர்ட்ஸ் ஸோ அந்த எலக்ட்ரோமேட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்றத வி ஃபீஸோ மெத்தட் அப் சாரி ஹேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அது ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் தான் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி முதல் ஃபைவ் மார்க் என்னென்னா இன்டெகிரல் மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன் இல்லையா மேக்ஸ்வெல் ஈக்குவேஷன் இன் இன்டெகிரல் ஃபார்ம் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் அப்போ இந்த அஞ்சில் நமக்கு மொத்தம் நாலு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமா சரியா எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு படிச்சிருங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் முடிஞ்சதுங்க இப்ப நம்ம வால்யூம் டூக்கு போகலாம் சரிங்களா வால்யூம் டூக்கு வந்துட்டோம் வால்யூம் டூ அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய ஆறாவது சாப்டர்ல இருக்கும் சாப்டர் சிக்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ் சோ சாப்டர் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு முதல்லே தெரியற ஒரே விஷயம் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மிரர் ஈக்குவேஷன் இல்லையா மிரர் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இல்லையா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எதிர்பார்க்கலாம் டைம் எடுக்கும் அதுக்கு இல்லைனா வேற ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா நீங்க அதை ப்ரிஃபர் பண்றது ரொம்ப நல்லது சரி இப்ப இது வரைக்கும் மிரர் ஈக்குவேஷன் லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா ஸ்னல்ஸ் விண்டோ பார்த்துட்டு பிறகு இந்த அக்செப்டன் ஆங்கிள் நியூமரிக்கல் அப்பர்ச்சர் ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த கான்செப்டை நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நமக்கு இந்த பிரிசம் ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் அப்ப இந்த சாப்டர் சிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப அதிகபட்சமான ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் கிடையாது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்கு அந்த ஆறுல எப்படி எந்த ஆர்டர்ல படிக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது சாப்டர் செவன்மா ரே ஆப்டிக்ஸ் தாண்டி வேவ் ஆப்டிக்ஸுக்கு வந்துட்டோம் இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸ்ல நமக்கு மொத்தம் ஏழு ஃபைவ் மார்க் இருக்கு சார் என்ன சார் ஏழுமே படிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ வில் கிவ் தி ஆர்டர் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆர்டர்ல நீங்க படிக்க முயற்சி பண்ணுங்க அந்த வகையில 
நம்ம முதல்ல பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஃபைவ் மார்க் என்னன்னா யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முதல் முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் அடுத்து இந்த பேண்ட் வித் ஆஃப் யங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ரெண்டுமே சிமிலர் கான்செப்ட் இது லாஸ்ட்ல இருக்கும் பேண்ட் வித் அப்படின்றது வி கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் இன் த்ரீ மார்க் சரி அப்போ ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து டிஃப்ராக்ஷன் அட் சிங்கிள் ஸ்லிட் அப்போ டபுள் ஸ்லிட் முதல் பிரிஃபரன்ஸ் சிங்கிள் ஸ்லிட் ரெண்டாவது பிரிஃபரன்ஸ் இதுதான் ஆர்டர் நீங்க இப்படிதான் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட தனித்தனியா நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கல ஹைட்ரன்ஸ் பிரின்சிபல பயன்படுத்தி இதெல்லாம் தாண்டிட்ட பிறகுதான் யூ கேன் கோ வித் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்புறம் யூ கேன் கோ வித் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ இதுதான் ஆர்டர்மா So first, Young's double slit. This is not a skip. Now, Young's double slit. Bandwidth in Young's double slit. Diffraction in single slit. Hygiene's principle is reflection and refraction. This is the 10th chart. Sorry, 8th chart. Now, we have to go to the 8th chart. First, first, we have to go to the first time. We have to go to the first time. மூணாவது <laughs> இது இந்த ஆர்டர்ல போங்க நாலாவதா யூ கேன் கோ வித் லாஸ் ஆஃப் போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இது வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க்ல தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்ப இந்த சாப்டர் எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு மூணு ஃபைவ் மார்க் தான் இருக்கு ரொம்ப ஹை ப்ரையாரிட்டில இது சாப்டர் நைனுமா சாப்டர் நைன் சோ சாப்டர் நைன் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கம்மியான ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் இருக்கு சோ அந்த வகையில நம்ம ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்கக்கூடிய முதல் ஃபைவ் மார்க் வந்து லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த ஹைட்ரஜன் ஸ்பெக்ட்ரல் சீரீஸ் மூணாவது வந்து இந்த எனர்ஜி அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி நமக்கு வந்து இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஆன்சர் தான் ரேடியஸ் ரைட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் எலக்ட்ரான் அப்போ முதல் ஃபைவ் மார்க் வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ரைட் அண்ட் ஈவன் வி ஹாவ் ஆஃப் லைஃப் பீரியட் ஸோ அதுவும் வந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ண பாருங்க <laughs> rectifier adutha full wave rectifier in the static characteristics of common emitter ce mode idu moonume romba 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 mukkiyamana five mark idu thaandi transistor as a switch amplifier oscillator idu ellame three mark da ana romba mukkiyamana three mark samma important ana three mark idella adutha booli illa இது நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க் தான் இந்த டி மார்கன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் தீரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்விகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்றோம் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க பப்ளிக் எக்ஸாம் ரொம்ப தீவிரமா ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து நீங்க எந்த மாதிரி வீடியோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோக்கு கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிடுங்க Thank you. Help this with a smile.